、ペンウッド教、ナチスドイツ率いる吸血鬼軍隊、大英帝国、ローマ、カトリックの三つどもえの闘争を描いた漫画、ヘルシングに登場するキャラクター、本名、ヘルビー、エムペンウッド、有数の財力を誇る名門貴族の当主であり、英国海軍中将、インテグラ、アイランズ教、ウォルシュ中将などと同様に英国王室に忠誠を誓う政治家、貴族軍人など、政財界の重要人物12人で構成された秘密結社円卓会議の一員、主人公アーカードや少佐、アンデルセンシンプ。インテグラといった一癖も二癖もある登場人物だらけの本作において、唯一と言っていいまともな人間、作中における登場シーンはあまり多い方ではないが、少ない登場シーンながら前半と後半のギャップが強烈であり、本作読者の中でペンウッドのことを嫌う読者はほとんどいないだろう。性格は臆病で、平時の意志力も希薄であり、インテグラやアイランズ教、ウォルシュ中将などといった覇気と凄みをまとっている円卓会議の面々の中では今一つ、覇気や希薄に欠ける頼りない人物。苦労人という言葉を入れいく人物であり、アーサーやインテグラといったヘルシング家の面々からは毎度毎度無理難題をふっかけられたり、選択会議の若い面々からは裏切り者の疑念を抱かれ、武漢にいつの間にか裏切られていたりといった災難に見舞われ、散々な目に遭っている。また、海軍中将という地位にありながら、自身の能力に関しては、お世辞にも、その地位に見合っているとは言い難い。実際、英国のインビンシブル級航空母艦イーグルが、リップバーンの手に落ちた際も、敵戦力の分析も行わず、いたずらに兵を死なせた、長年の親友であるアイランズ教からも、彼は無能だと不名誉な太鼓判を押されていた。しかし、これらはあくまでもペンウッドの表面的な評価に過ぎない。その実施は、正義と誇りを胸に秘め、いざという時には驚くべき行動力を発揮する男である。これは、ペンウッドと長い時間を共にしたものなら皆わかっており、実際、そういった者たちから寄せられる彼に対する人望は、エンパイアーステートビルバリに高い。物語の後半に差し掛かると、読者もペンウッドの男気をこれでもかと見せつけられる。調査率いる吸血鬼軍隊、ラストバタリオンによって、ロンドンが攻撃された際、ペンウッドは、英国安全保障特別指導部、本営の将軍の任についており、英国防衛の本拠地として、奔走していた。しかし、指導部本営を攻撃するのは、戦の鉄則であり、そんなことは、戦争大好きチビデブメガネ少佐も当然抑えている。従って、インテグラは、ここもすぐに吸血鬼に攻撃されるため、逃げることをペンウッドに進めたが、彼はこれを拒否した。自身の命よりも、己に課せられた職務責務を全うすることを選んだのである。実際、この時、すでにロンドンは壊滅状態であり、指導部本営があってもなくても、状況は変わらなかっただろう。それでも、彼は、もしかしたら、通信が復旧するかもしれない。どこかで我々からの指示を待っている者がいるかもしれないといいインテグラにはインテグラ自身の職務を全うすることを進言し彼自身は最後まで職務を全うしここで死ぬことを選んだのだこの際に彼は私は無能な男だ臆病者だ自分でもなぜこんな地位にいるのかわからんほどダメな男だ家柄だけで生きてきた自分で何もつかもうとしてこなかったいつも人から与えられた地位と務めをやってきただからせめて務めはこの務めは全うしなきゃならんと思うんだがと言ったそして自身の部下たちに向けここから逃げることを命令するが彼らもペンウッドの貧乏と誇り高さに当てられてかペンウッドと共に指導部本営に残り最後まで職務を全うし死ぬことを決めた。このシーンこそがまさにペンウッドの人望ゆえ作り出せる状況であり、彼が単なる無能ではなく、長年寄り添ってきた部下たちからすれば、彼は自身の命を捨てても使えるに値する容姿だったということだ。この発言と状況を受け、インテグラも彼の覚悟を受け止め、おさらばですと言い残し、ヘルシング本部へと向かう。その後、吸血鬼らが指導部本営に攻め込むが、事前に仕掛けておいた大量の爆弾により、吸血鬼らを巻き込んで自爆した。
これまでエパーサーやインテグラの無茶な頼みを断りきれずに引き受け、なんとかそれに応えてきた男が、吸血鬼が攻め込んできた際には、敵からの頼みは、たとえ両肩を打ち抜かれようと、毅然として拒否したのである。この作品の中では、自身に限界を感じ、また単純に力を欲して、人間を極めていった者が数多くいる。そんな人外たちのバッコする、世界において、毅然として、無能な人間であり続けた、ペンウッドは、真に信頼するに足る男だったのだろう。この生き様を見て、誰が彼を卑怯者だと言えようか、誰が彼を脳なしと言えようか。